然是一伙，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。这老家伙是如何寻到我的？这段时间，我一直在深山老林中赶路，不可能会被风离阁的人发现。他的实力至少是八星斗宗，难以正面抗衡。除非使用毁灭火炼，但那可是最后的保命手段。那老家伙没追上来。老夫说过，你跑不掉的。好可怕的速度！你究竟想干什么？交出三千雷幻身，即便你凑齐了四卷，也不可能修炼成功的。我把三千雷幻身给你，你便放我走。你方才的那道碧绿色火焰，应该是融合而成的一伙吧？真是没想到还有能融合一伙的功法，老夫对这功法也颇感兴趣。你若能一并交出来，或许我可以放你离去。别指望你身上那个灵魂体了，今日他也保不了你。哼，好大的口气！若老夫处于全盛时期，你还有胆站在我面前？没想到光是灵魂体都有这般实力，想必圣剑定是斗尊级别的强者。不过世间之事没有如果，不管你生前何等风光，现在只是一具灵魂体而已。小子，识相的话就乖乖交出三千雷幻身和你所修炼的功法。区区八星斗宗也敢这般张狂！萧炎，我来拦住他，你先走。放心吧，只是拦住他一会而已。这一点老夫还是有自信的。我那枚纳戒上有我的灵魂印记，但我摆脱他在于你会合。今日不论你这灵魂体如何阻拦，那小子。都逃不出老夫的手掌心。这家伙竟然达到了自身斗气与天地能量互相呼应的地步。老夫倒是多年未与人交过手了，今日便让我来试试你的手段。哼！这老家伙先前似乎能锁定我的位置，只怕就是这四卷卷轴在暴露我的防卫。赌一把！呀呼呼呼呼！前前辈，快走！那家伙要不了多久就会追来。前辈，您没事吧？我我能有什么事儿？那您的脸……脸什么脸？那老家伙也比我好不到哪儿去。你赶紧跑吧，我就回去了。被发现了吗？没想到这小子居然连这等宝贝都舍得放弃。不过想这样就将我甩开，你恐怕是小看老夫我了。三千雷幻身。
Ulti.追那四卷卷轴了吧？那东西果然有问题。嗯，他的气息确实是朝着另外的方向去了，看来是摆脱掉。小心！说过，你逃不出我的手掌心。哼，看来你是不想要三千雷幻身的卷轴了。卷轴会回来的，你也逃不掉。这家伙的气息跟之前比弱了很多，现在的他顶多也只是一名六星斗宗。三千雷幻身，他是飞天的分身。看来你对三千雷幻身有些了解呀、啊，前辈，恐怕得劳驾您尽快解决他。若是等到那本尊赶过来，想要逃脱就难了。嗯这个叫做萧炎的年轻人，当真是可怕的紧呐、啊！看来我无需出手了。吴、啊、天笑逃回去后，肯定会大肆宣扬沈云之死，以风雷北阁的行事风格，绝对会派强者围杀萧炎。爷爷，求您帮帮萧炎。放心，这次提前出关，本就是看在萧炎帮过韩家一次的份上。且洪家确实欺人太甚，必要时我会出手相助的。哎，能把我这高傲的小孙女儿变成这般模样，这小子好有本事啊！沈长老倒是心计不错，身体自爆，还留了一丝灵魂逃逸。不过可惜。
你就挡着。心思缜密，对敌人不留丝毫退路，此子绝非常人。萧炎，萧炎，你没事，真是太好了。你们怎么来了？哎，萧炎，哎，你真不愧是怪物级别的内院学生，一个人就摆平了沈云和洪天笑的围剿。学姐说笑了，老先生不用如此警惕。寒雪小姐对我有恩，在下可做不出恩将仇报的事。爷爷，您放心，萧炎绝不是嗜杀之人。啊，老夫韩非。萧炎见过韩老先生。啊，无需如此。既然你安然无恙，那老夫便先带这两个丫头回去了。日后若有机会，再来找小友讨教。嗯。若有机会，小子恭候韩老先生。萧炎，你小心风雷北阁，最好快点离开中州。多谢关心。丫头，走吧。某人的女人缘真好啊，小家伙，你太弱了。不过好在身体够结实，不然的话，定会被我的灵魂力量撑爆。嗯，天火前辈放心，我会尽快吞服黄吉丹，突破至斗宗。嗯，加油吧，小家伙。对了，你可别忘了帮老夫炼制躯体之事啊。放心便是，我定会帮您炼这个最好的躯体。云长老的灵魂雷碑已经破碎了。啊！这是谁敢在中州北域对我风雷北阁的人出手？肯定是万剑阁的人。暂时不知，此次云长老是陪那红尘去的天北城吧？风雷殿三位长老，你们动身去查一下。嗯，不管动手的是谁，先擒住再说。我风雷北阁的人。不是随随便便就能杀的，是是是。哎，我跟你们说啊，就这小子，手起刀落，一刀一刻，几刻之间，杀得一众好手片甲不留啊！不可能吧？这小子看上去也就二十来岁，有这么厉害？嘿，你还别不信，哎，天北城洪家。在他手里至少死了十几个人，连那风雷北阁的沈云也在他面前自爆而亡。啊，可有这事儿？哎呦，那可不得了了！也不知道这煞星是哪儿冒出来的，手段这般狠烈。哎呦，这风雷阁可不是个好惹的主啊！看来这小子要有麻烦喽。可不嘛，天北城韩家你知道吗？现在啊。正被风雷北阁给团团围住呢，让他交出这小子，不然就有灭顶之灾。那这，那萧炎也不是傻瓜，明知道是陷阱，怎么可能会去自投罗网呢？是啊，小家伙，你这是打算去韩家了？那里现在肯定是强者重重。韩家之事既因我而起，我便不能袖手旁观。<笑>说得好。大丈夫光明磊落，正当如此。放心，有老夫在，保你无事。那便多谢天火尊者了。啊？嗯？啊？黑袍，古叶、啊，快看，那不就是萧炎吗？对呀，是啊。姐姐，你说他会来吗？或许会吧。希望他不要来。凤雷北阁的实力太强了。
。那，若是他真的不来，你不会失望吗？我还是不希望他来。傻丫头。哎，我看那小子是怂了，这么多天也不见踪影。哎，换作是我，为了这两个美人，赴汤蹈火都在所不辞啊！<笑>听说韩家这两个美人至今还独守空房，不如我们哥俩一人一个。无耻！没想到堂堂风雷北阁，竟都是些邪异小人。老家伙还真把自己当个人物了。区区韩家，在我风雷北阁眼里，不过就是井底之蛙。你们韩家老祖都已经当缩头乌龟了，你还想造反？救救！韩婷，难道堂堂风雷阁行事竟皆是这种下三滥的格调吗？你韩家还没资格评论风雷阁。你们简直欺人太甚！安静。萧炎，你总算是来了。哎、风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可惜你今日必葬身于此。动手！这些无关紧要的人，便不用再商量。三位大长老，想要抓我，怕是要你们亲自动手了。自老夫三人成为北阁长老后，你是第一个让我们一起出手抓捕的后辈。风雷北阁还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老。抓我一个小辈，哼！能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下，看他还如何猖狂。想废我斗气，看你有没有这个资格。五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。
定要你以命相抵。洪天笑死，傀儡就交给你了。雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。风雷阁的作风，但三千雷动不容许出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系。
任何阵法都有其弱点，但这弱点不一定是助阵之人。既然逼我与你们大战了一场，自然不能让我空手而回吧？你欺人太甚！我们不是他的对手，先走。三千雷幻身剩下的卷轴，果然在这三个老家伙身上。那三个老家伙竟然败了，罢了，还是先走为妙。家部队在先，只要你开口，老夫愿意赔偿你的一切损失。哦，赔偿？嗯，这小子心狠手辣，我洪家要想与他和解，定然极难，所以这小子必须死。啊啊、小严，小严，再给老夫一次机会吧，什么条件我都答应你。今日，那三人跑了也就跑了。但你就留下吧。小眼小勇，多谢今日搭救韩家于水火，这份恩情，我韩家记下了。日后，想必那风雷北阁不会再拿韩家要挟了。哎，若是老祖在，小勇今日也不至于以寡敌众
，你没受伤吧？没事，既然此事已了，在下不便久留，各位多保重。你要走了，那你还回来吗？等日后我实力精进，不惧风雷北阁时，再来一巡，后会有期了。伤势已经恢复的差不多了。嗯，这、哎、样，嗯，伤势嘛，确实差不多了。不过，我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了，可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手。若是老夫处于全盛时期，出了这些小麻烦，根本不在话下。唉，现在嘛，就难喽。我记得，老师留下的丹方咒，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了。哦，没想到连这等丹方都有收藏。哎呀！我对你老师可是越来越感兴趣了，日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯，清魂丹，六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练制出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神。人老了就是容易犯困，年轻人自己研究吧。老夫可得去补个觉了。无序晦涩难懂，难以参透这修炼之法。暂且就先记下吧。如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁势力范围，再尽快去和小医仙他们会合。此地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄台，这附近可有卖地图的商铺？喏，就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图。哎哎，得嘞！哎哎，您过目。看着还不错，怎么卖？只要三万金币。三万金币。我看您面生的很，应该不是这化古城的人吧？难道也是为天目山脉的天山血潭而来？嗯，天山血潭？嗯，您不知道？哎呦，那是小的多想了。毕竟每隔三年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好、哦，小兄弟
，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐，据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至啊，能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗呢，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭倒还真是有着不小的吸引力。正好，这天山血潭将在不久后开启。最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话，我呀，这里正好有化固城内最后一份天目山脉地图了，我就便宜点让给您，加上之前的北域地图啊，嗯，您就给我这个数就行。铁棒，若你这消息是真的，倒也是值这个价、哦。谢谢，谢谢大人，大人慢走啊！发财了，我发财了！哎，这位大人，是天目山脉吗？您看看这个，这可是花谷城内最后一份天目山脉地图了。你们知道吗？据说啊，这次风雷阁、万剑阁以及其他一些势力都派了核心精锐前往天目山脉，看这模样，明显是冲着天山血潭而去的。啊，有了这些大势力掺和进来，血潭的十个名额只怕是没散人什么事儿了。这天山血潭居然对风雷阁这种势力都具备着吸引力，有些麻烦了。我还听说，风雷阁的那位凤小姐。已经被内定为风雷东阁的下一任阁主，而且他此次也会来参加血潭之争。还有那个万剑阁的唐英啊，一身剑法通玄，实力很是不弱。若是他们二人相遇，不知谁胜谁负啊？哎，这二人虽强，但与近日那名叫萧炎的人相比，似乎也略有不及吧？萧炎，那小子一人抗衡风雷北阁三大大宗。还击杀洪家老祖，来来来这边这边，实力确实恐怖，不知能否一做？萧炎，小心些，此人实力极为恐怖。阁下想做就做，在下正好要走了。<笑>你连风雷北阁三位长老布下的九天雷狱阵都不怕，难道还惧怕老夫不成？是吧，萧炎？哎，是谁啊？听到了吗？这就是萧炎，这是萧炎。说他说萧炎是谁？是这个人。他就是萧炎。那另一个是谁？他就是萧炎。不知道啊。看这情况，阁下究竟是谁？老夫，费天。啊！费天，风雷北阁阁主。来了，来了。是一伙，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。<笑>